በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የመረት የረዲኤት የጸጥታ የፍቅር አምላክ ሁላችንንም እቅፍ ድግፍ አርጎ ቸሩ መዳን ያለ ማምላክ ቅዱሳን ለዚህ ሰዓት እና ደቂቃ አንድ እንدرس ፈቃዶ ስለሆነልን እድሜ ለነሳ ዘመን ለፍሳ ሰጥቶ እချင်း ቀንዳገም እንድንያት ዛሬ ወደሱን እንመለዘን እድሜውን አበድሮ የነሳ ጊዜ ሰጥቶ ይመለሳሉ ይያለ መዳን ያለ ምየሱስ ክርስቶስ በልባችን ቆሞ ይያንኳኳ እኛ እሱን ለማስገባት ገና ያመነታን ባለንበት ሰዓት እንኳን ሳይጸየፈን ሳይተወን ሳይነቀን እቺን ሰዓት እንድንደርስ አድርጎናልና ክብርና ምስካና ለርሱ ይሁን የመስቀሉን ጌታ መዳን ያለ ምየሱስ ክርስቶስ ያስገኘችልን ይሁላችንናት መብራህንም ስሟ ይከበረ የተመሰገነ ይሁን የጸሎት ጣላት ክፍል ሁለት ክፍል አንዱ መቼ ነበር ብንል የዛሬ አመት ሰኔ ላይ ወደናንተ ያደረስ ነው በዚህ ወረሰ ጉዳይ የጸሎት ጣላት በሚል አንድ ምራ ግብር ነበር በዚያ ጉዳያችን ላይ ከጸሎት ጣላት አንዱ የሆነው በእምነት ያለ መጸለይ ችግርና ሁለተኛው ደግሞ በጥርጥር ሆነን ነው ምንጸልየው የሚሉትን ሁለት ጉዳዮችን አይተን ነበር በዚያን ጊዜ እንግዲህ ማልባት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ወደ ኋላ ምትመለሱ ታዩታላችሁ የመጀመሪያውን ክፍል የጸሎት ጣላት የሚለውንና እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ በተለያዩ መራሃ ግብሮች ተሸፍኖ ሁለተኛውን ክፍል ደግሞ ሳናገኝ ቆይተን ነበር አሁን በጃችን ስላለ ይሄን ነው መልእክት ወደናንተ እናደርሳለን በጣም በጣም በእውነት መሰረት ያ የሆነ ነገር ነው ጸሎትን የመሰለ ነገር የለም አምላካችንም ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተክታችሁ ጸልዩ ብሎ አስተምሮናል ሳታቋርጡም ጸልዩም ተብለናልና ጸሎት ደግሞ እንደ ነፍስ እንደ ስጋ ተዋህዶ ከህይወታችን ጋራ መኖር ያለበት እንደምን ተነፍሰው አየር ከኛ ጋራ ሁሉ ጊዜም ከህይወታችን ጋራ ተሳስሮ መኖር ያለበት አንድ ሰው አየር ካጣ ከባሪ ወጣ ሳ ማለት ነው እንደሚሞት ሁሉ እኛም ጸሎት ከሌለን የጸሎት ህይወት በህይወታችን ውስጥ ካልተላበስን በእውነት ፈተናችን ይበዛል ውጣ ወረዳችንም እንደዚሁ ይበዛብናል ይረዝምብናል ቸርነቱን ግን በአንዲት አው ነዘበ ሰማያት እንኳን ማሰብ ትልቁ ዋጋ እንደሚያሰጥ እሱ ራሱም የጸሎቶች ሁሉ በላይ ሆነው አባታችን ነው የተጸልዩ እንዲ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ እንኳን ነግሮናል እኛ ከዛ አብል ጠና አብዘተን ውዳሴ ማርያምንም ውዳሴ አምላኩንም ዳዊትንም ሁሉንም ሌሎችን እግዚአብሔር ባወቀ ያስተማረንን ጸሎት ጸሎቶች ሁሉም ባንዲ ማدرس ባይቻል እንኳን እንዳስለምድን እግዚአብሔር በሚያውቀው በትንሹ ጀምረን ያደግልን ይላልና ጸሎትን የመሰለ ሀብት ከኛ መጥፋት ስለሌለበት ይሄን ኑኛም አተኩረን በልባችን አምላካችን የበለጠ ያሳድርልብን ዘንድ ይሄ ጸሎት ጣላት በሚለው መራሃ ግብር ያደረስነውን ሁለተኛውን ክፍል ነው እናደርሳችሁ በድጋሚ ክፍል አንዱ ከአንድ አመት በፊት የቀረበ ነው ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ይሁት በጣም በሰርታ የጉዳይ እዚያም ላይ ተነስተው ነበር ከመለከት መጽሔት ያገኘ ነው ነው 18ኛ አመት ቁጥር 9 2002 አመተ ምህረት ከተተመ ማለት ነው እንግዲህ የጸሎት ጣላት ብለን ከተናገርናቸው ሁለቱ ወይ መጀመሪያዎቹ በእምነት ያለ መለመን ችግርና በጥርጥር ሆነን ምንጸልየው የሚለው ነው ሌላው ሶስተኛው ዛሬ ምናየው በትትናና በቅልብ ሆነን ያለ መጸልየ ችግር የሚለው ነው እግዚአብሔር አምላካችን ዲያስተምረን ፈቃዱ ይሁንልን ከሌላ ወይ በሌላ ሳንፈርድ ሌላውን ሳንኮንን በንጹህ ልብ ሆነን ያለቂም በቀል ቂም በቀልን አርቀን ቅልብ ተንኮል የሌለበት ልብ ይዘን መጸለያ ያለብን በትትና በቅልብ ሆነን ያለ መጸለይ ችግር በሚለው ረሰ ጉዳያችን ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን በተለይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 9 እስከ 14 ያለው ሁለት ሰዎችን ምሳሌ አድርጎ አምላካችን ያስተማረና ያስተማረን ትምርት ነው ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ ዛሬ ወደ ቤተክርስቲያን እንደምን ሄደው ማለት ነው አሁንም በዚህ ዓለም የምንገኘው ሁለት አይነት ሰዎች ነን እኛ ከእትኛው እንደሆን ራሳችንን መርምር እነዚያ ሁለት ሰዎች ከእግዚአብሔር ይቅርታ ለማግኘት በረከት ቸርነቱን ለማግኘት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄዱ ፈሪሳዊው እና ፈሪሳዊና ቀራጭ ናቸው ፈሪሳዊው ህግ ጠብቃለሁ እጠነቀቃለሁ ያለው ያለው ሰው በትምክት ጸሎቱን አቀረበ እንደውም የተናገረው በጣም ሚደንቀ ነገር ነው ዛላይ ጾሙን አጽዋማትን እጠብቃለሁ እንደውም አይሄን ሁሉ አድርግ አድርጋለሁ ብሎ ካለ በኋላ ጭራሽ እንደዚህ ቀራጭም ስላላደረክኝ ብሎ በትብይትም ቃል ተናግሯል ቀራጩ ግን በትትና ለመነ ራሱን ዝቅ ስላደረገና ስላዋረደ ጻድቆ ነው ወደ ቤቱ ተመለሰ አሁንኛ እያንዳንዳችን እግዚአብሔር በሚያውቀው ልባችን አመጣጣችን እንዴት ነው እንደ ፈሪሳዊው ነው ወይስ እንደ ቀራጩ ሰውማ አይቶል ሊያውቀን አይችልም ምክንያቱም ነጠላ ለብሰን ጧፍ ጣን ይዘን ስንታይ ቅዱሳን መስላለን ነገር ግን እግዚአብሔር የእያንዳንዳችን ልብ ያል ይመዝናል እንደ ሰው አመልካከት ከሆነ ሁለቱም ወደ ቤተ መቅደስ ገብተው ጸልየው ወጣዋል ከእግዚአብሔር ጋርም ተነጋግረዋል እግዚአብሔርም የሁለቱንም ጸሎት ይሰማል የሁለቱንም ልባቸውን ይመዝናል እግዚአብሔር ያፋ አምላክ አይደለም ይህ ልብ አምላክ ነው 
የውስጥን ይመለከታል ሰው የማያውቃትን እርሱ የሚያውቃትን ያችን የውስጥ ሊናችንን ነው የሚመረምረው በርሱ ይዛን ልባቸውን መዘነ ልባቸውን ሲመዝን ግን ፈሪሳዊው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ አሁን ምስጋና ይጣላል አይጣላም እንደዚህ ቀራጭና ቀማኛ ያላደረከኝ እንደዚህ ኃጢያተኛ ቀራጭ ያላደረከኝ አመሰግናለሁ ጌታዊ እጦማለሁ አስራት በኩራትም ከ10 እንዳወጣለሁ ጌታዊ አመሰግናለሁ አለ ይታዲያ በእግዚአብሔር ሚዛን ሲመዘን ትልቅ ኖር ነው የሰራው ሁለተኛው ሰው ቀራጩ ኃጢያተኛው ግብር ሰብሳቢው ቤተ መቅደስ አልገባ ማለ ፈሪሳዊው ግን ወደ ቤተ መቅደስ ገብቷል ደፋር ነው ቀራጩ ግን ውጭ ደረጃው ላይ ቆሞ እኔ ቤተ መቅደስ መግባት አይገባኝም ስሙ የሚጠራበትን መርገጥ አይገባኝም ሰማይንም ቀና ብዬ ማየት አልችልም ሰማይ ዙፋን እናት ቅዱሳን መላእክት በዚያ ቅዱስ 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 ብለ ያመሰግኑሃል ስለዚህ አይኔ ማየት አይገባውም ብሎ መሬት መሬት ይያየ እንደዚህ መሬት ቆሻሻ ነኝ ወደ መሬትም መመለሳለሁኝ በማለት ደረቁኒ ደረቱን እየደቃ እባክ ማረኛለ ሌላውን ፈሪሳዊውን ማለት ነው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያሉትንም ዞሯል ተመለከተም ራሱን ብቻ አየ የሚያውቀው ራሱን ብቻ ነውና ፈሪሳዊ ግን ስለማያውቀው ስለ ሌላ ሰው ኃጢያትን ይናገር ጀመረ ራሱን አላየም ሌላውን ሰው ነው ያየው ታዲያ መዳኔታችን ልባቸውን ሲመዝን በእግዚአብሔር ፍት ጻድቆ ነው ስሬ የታጢያትን አግኝቶ ለምናው ተሰምቶለት ይቅር ተብሎ ይሄንንም ደሞ የኃጢያተ ተሰረ ይችል የተባለውና ምረት ይቅር ታግኝቶ ወደ ቤቱ ተመለሰው ሰው ቀራጩ ነው ስለዚህ ዛሬምኛ ወደ ቤተክርስቲያን سنመጣ አካሄዳችን እንደ ቀራጭ መሆን አለበት ሄደን ምንድነው ምንለው እባክ ጌታየ የከሊትን የሷን ነገር አሳየኝ ምን ነው ተክላይ ማኖት እንደው ትረዱኝ ነበር ጽዋውትን እጠጣ ነበር የርሷን ነገር አሳዩኝ ስትበደለኝ ዝም ብለው ያያሉ እንላለን ተክላይ ማኖትም እግዚአብሔርም ይህንን አይወዱትም እንኳን እንደ ነከሌ አላደረከኝ ተብሎ ጸሎት አይደረግም ይቅርበለን ይቅርበለኝ በውቀት ያለ ውቀት በስተት በድፍረት ከልጅነት ከውቀት የሰራውትን ኃጢያትን አንተ የምትታውቀውን ሰይጣን የሸመቀውን ባህልዮ በሐሳብ በነቢይ በመናገር በገቢር በማድረግ የሰራውትን ኃጢያትን እባክ መዳን ያለም ይቅርበለኝ እዚች ቦታ መርገጥ መቆም የማይገባኝ ነኝ በቸርነት ረግጫለሁ እባክ ይቅርበለኝ ይያል ደረታችን እየደቃን ብለም ነው ጻድቃን ሆነን እንመለሳለን ስለዚህ የኛ ችግራችን ጸሎታችን እንዳይሰማ የሚሆነው በትዕቢት ስለምንጸልይና በእግዚአብሔር ፊት በትትና ስለማንን በረከክ ነው ልባችን ራሱ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት በትት በትብት የተሞላ ነው በረከክ ብለን ኃጢያታችንን በእግዚአብሔር ፊት አመነን ከዚህ ከተሰበሰበ ሁሉ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ የሚል ስሜት የለንም እግዚአብሔር የሚወደው ራሱን እንደንግጫ ዘቅ ዘቅ የሚያደርገውን ሰው ብቻ ነው በትህትና ኃጢያቱንና በደሉን ይያሰበ ስለ ሌላው ጥፋት ኃጢያት ይቅርታ ስለ ራሱ ኃጢያት ማሪንታ የሚለም ነው ይወዳል ስለዚህ ጸሎታችን እንዲሰማልን ከእግዚአብሔር ጋር በትክክል እንድንገናኝ ከፈለግን በዚህ አይነት እንደ ቀራጩ ባለ ሁኔታ መለመን አለብን እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ ቅርብ ነው መንፈሳቸው ተሰበረውንም ያድናቸዋል እንደ አለ ልብ አምላክ ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 18 መንፈሳቸው ተሰበረ ሲል ምን ማለት ነው ልባቸው ተሰበረ ማለት በትትና ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ የሚያደርጉትን ሰዎች እግዚአብሔር ለነርሱ ቅርብ ነው ከላይ ከጽራሪያም አይደለም የሚጠሩት ልባቸው ለተሰበረ ካጠገባቸው ነው ወዲያው ጸሎታቸውን ይሰማል ለዚህ ነው የቅዱሳንን ጸሎት የሚሰማው ቅዱሳን ልባቸው የተሰበረ ነውና ያ አባታችንን የቅዱስ ተክላይ ማኖትን ገድል ስናነብ ከርሳቸው ብዙን ጊዜ ምንማረው ትህትናቸው ነው በኪሮቤል ከኪሮቤል ከሱራፌል ማዕረግ ድርሰው ክንፈ ጸጋ ስድስት ክንፍ ተሰጥቷቸው እግዚአብሔርን በአንድነቱ በሶስትነቱ እያዩት ከሊቃነ መላእክት ማዕረግ ድርሰው የተናገሩት የጸለዩት እንዲህም ይለው ኃጢያተኛ ነኝ ፈጣሪ በመጣ ጊዜ ምን መልሳለሁ ለሌሎች አበራው ለራሴ ግን ጨለማ አሁንኩ ሌሎችን አጣፈጥኩ ለራሴ ግን አልጭ አሁንኩ ሌሎችን አዳምኩ ለራሴ ግን በሽተኛ አሁንኩ እውነተኛ ዳኛ ፊት አይቶ የማያደላ በመጣ ጊዜ እንዴት ነው ፊቱን ምቀርበው ምን ይጄ ቀርባለ አሉ ይሄ አባታችን ተክላይ ማኖ ጸሎት ነው እኛ ግን ምንድነው ምንለው ሌላው ደግሞ ከተትናቸው የተነሳ ነፍሳቸው ከስጋቸው በመትለይበት ሰዓት ፈጣሪያችን ከናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሊቃነ መላእክት ከሰራዊተ መላእክት ጋር ከነቢያት ከዋሪያት ከጻድቃን ከሰማታት ጋር መጥቶ ቃል ኪዳን ከሰጣቸው በኋላ ነፍሳቸው ከስጋቸው ለትለይ ስትል አንድ ጥያቄ ለጠይቅ ለለምን አሉት ፈጣሪ ነፍሴ ከስጋዬ በመትለይበትና በመትለይበት ሰዓት ተለይታም ወደ አንተ በመትመጣበት ሰዓት ያ መናጢ አብዱል ማኮስ ነፍሴን እንዳያስደነግጣት ወዳጄ ሚካኤል ላክልኝ አሉ። ይሄን ማለት የሚገባንኛ ነን እሳቸው ግን ዲያብሎስን ሲያንቀጠቅጡት ሲገዙት ነው ኖሩት ግን እሳቸውን ሊደፍር ስማቸው 
ሰማቾ ሊደፈር ሰማቾ በተጠራበት ቦታ እንኳን ሊደርስ አይችልም ፈጣሪያችንም ጸሎታቸው ልመናቸውን ሰምቶ ወዳጅ የተክላይማኑት ሆይ እውነት ለሃለው ሁሉ እንዳልከው ይደረግልህ እነሆ መልአኩ ሚካኤል የመክሪያ በጋስ የምትወደኑ ሊ አደርግልህ ወዳጅ የተክላይማኑት ሆይ አትፍራ በመንገድህም እባው አይቆምም አንተና ሚካኤል ስትመጡ ባየር እንገናኛለን ከጻድቃንና ከሰማታት ሁሉ ጋራ ተቀብዬ ወደ መንገሰ ሰማያት አገባhallo ያላችሁ አባት ናቸው ነገር ግን ባንድ ወቅት ቅዱስ አባታችን ተክላይማኑት በትግራይ ገዳማት በኪደ ተግራቾስ ይዟወሩ በዚያ ወደሚኖሩ አባቶች ዘንድ ቀርበው ባርኩኛሏቸው በስፍራ ያሉ አባቶች ግን ጸጋን በተመላች ክብርት እጅ በረከት አንተ ባርከን እንጂ እኛስ እግዚአብሔር የባረከውን ብሩክ ሰው እንባርክ ዘንድ ለኛ አግባብ አይደለም ብለዋቸዋል ዛሬ ማተውታ ይነገር አባቶቻችን እንዲነበር ያለፉት ስድስት ክንፍ ያላቸው ሙት ያስነሱ እንጨት ይፈልጣሉ ውሃ ይቀዳሉ ሊጥ ያወካሉ ገዳም ይረዳሉ በጸሎታቸው ሙት ያስነሱ የኔ ጸሎት አይደለም ያንተ ጸሎት ነው ያዳነው እያሉ ከአበ ምኔቱ እግር ስር ይወድቁ ነበር ስለዚህ እኛ ለምን እንደሆነ ጸሎታችን የማይሰማው የማይሰማውማ አንደኛ ፈራጅ ነን በሌላው ኃጢአት እንፈርዳለን የማናውቀውን ሰው እንኮነናለን ሁለተኛ የራሳችንን ኃጢያት አንመለከተም ራሳችንን ጻድቅ አድርገን እንቆጥራለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን እግዚአብሔር ግን የሚወደው ራሱን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግን ሰው ነው ኃጢያትኛ ነኝ እርኩስ ነኝ በፊት ልቀርብ አይገባኝም የሚለውን ሰው መንፈሱ የተሰበረውን ሰው እግዚአብሔር ይወዳል እንዲያለ ሰው ለእግዚአብሔር ቀርብ ነው ከመከራው የሚያድነዋል ከችግሩ ነጻ ያወጣዋል ከጣላቱ ከባላ ጋራው ከዲያብሎስ ያድነዋል ጎበዞች ሆይ ለሽማግሌዎች ተገዙ ለካህናት ለአባቶቻችሁ ለተላላቆቻችሁ ተገዙ ሲል ነው ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ የተዋረዳችሁ ትህትናን እንደ ልብስ ታጠቁ እግዚአብሔር ትዕቤቴኞችን ይቃወማልና ለተውታን ግን ጸጋን ይሰጣል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 5 ቁጥር 5 ዛሬ እዚህ ቦታ መጣን በትህትና ራሳችን ይያዋረድን ከመጣን ጸጋ ይሰጠናል በዚህ መጠራጠር አይገባም በትዕቤት ከመጣን ግን እግዚአብሔር ትዕቤቴኞችን ይቃወማል ከዲያብሎስ ጀምሮ ትዕቤቴኞችን እንደ ተቃወመ እየ እንዳዋረደ ነው እግዚአብሔር ትብይትን ስለማይወድና ስለሚጣላ ጥርጥርም በርሱ ዘንድ ቦታ ስለሌለው እንዲ አይነቱን ሰው ያዋርዳል እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ ንጹ ነኝ እኔ ቅዱስ ነኝ ማለታችንን እግዚአብሔር አይወደው ስለዚህ ጸጋን እንድናገኝ ከፈለግን በትትና መመላለስ አለብን የመጀመሪያው በትትና ሆኖ ያለ መጸለይ ችግር ያለው ሶስተኛው ማለት ነው ካለፈው ከቀጠለው ይሄ ነው ሌላው ምጭ አራተኛው እንደ ፈቃዱና ተዛዙ መኖር አለብን የሚለው ነው በኔ ብትኖሩ ቃሎችን በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ያምላካችን የእግዚአብሔር ህያው ቃል ሁሉ ግዜ በልባችን ቢኖር እለት እለት እንደምንበላው ምግብ እንደምንጠጣው መጠጥ ለቆ መተስጋ ወይም ለስጋችን ስጋችን ዳይራብ እንዳይጠወልግ ምግብ እንደምንበላ ውሃ እንደምንጠጣ ነፍሳችን እንዳትጠወልግ ነፍሳችን እንዳትራብ ቃል እግዚአብሔር ምግብ ቃል እግዚአብሔር መጠጥን ሁሉ ግዜ በእንመገብ ከእግዚአብሔር ጋር አንኖርአለን በእግዚአብሔር የምንኖር ከሆነ የምንወደው በለም ነው የሚከለክለን ይለም እግዚአብሔር የማያደርክ ከሆነ እንፈት ነው አሁንኛ ማድረግ ያለብን ከላይ ተገለጹትን ይያደረግን እግዚአብሔርን መፈት ነው እርሱ እንደሚለው ሆነ እንገኝና እንፈት ነው ያኔ ካላደረገ እውነት እንግዲህ ወንጌል እውነተኛ አይደለችም ነገር ግን እሷ እውነተኛና የተፈተነች ናት አባቶቻችን ቅዱሳን ሁሉ ግዜ ምግባቸው ቃል እግዚአብሔር ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ ማቴዎስ ምራፍ 4 ቁጥር 4 አሁን ስንቶቻችንን የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ግዜ የምንመገብ ስንቶቻችንን ዘወትር እንደዛ እንደዛሬው ወይም ደግሞ በክርስቲያን ቁጭ ብለን የምንማረው ግዚያ ጊንተን ተሳክቶልን እንኳን ዛሬ ግዜ የለኝም ቀጠሮ አለኝ ዘመድ ጠይቃለሁ ነው የምንለው መቼ ነው ለነፍሳችን ለህይወታችን ግዜ ሰተንና ከፍለን አስራት ለእግዚአብሔር የሰጠነው ቃሉን የምንማራለን ራሳችንን ፈትን መጻፍ ቅዱስ ክርስቲያን በተባለው ሁሉ ቤት ውስጥ አለ አሁንማ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ የተላዩ ሀዛብ ቤትም ጭምር ገብቷል ባለም ሁሉ ወንጌል ይሰበካል ያለው ይፈጸም ዘንድ ነው ዛሬ ለመከራከር መጻፍ ቅዱስን ይዘው ቁጭ አድርገውታል ሳይያውቁት ትንቢት እየተፈጸመባቸው ነው ከክርስቲያኑ ቤት 3 አራት መጻፍት ሞልቷል ግን አና ነበው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ከእግዚአብሔር ቃል ይራቅነን ነፍሳችን የእግዚአብሔርን ቃል በሰማሽ ቁጥር ራሳችንን መረምራለን ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል መነጽርነት سنመለከት ባዶነት ይሰማናል ባዶነትም ሲሰማን ይህን ይሞላልን ዘንድ እግዚአብሔርን ፈልጋለን ሁሉ በጁ ሁሉ በደጁ ሆናጣተኞችን የማይጸየፍ ይቅር የሚል የሚቀበል እናን ተደካሞች ወደ ኔኑ እኔ ማሳረፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከኔም ተማሩ እኔ የዋ በልቤም ትውት ነኝና ለነፍሳችሁ ምረፍትን ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና የሚለን 
እግዚአብሔር ስለአለ ስለአለ ወደርሱ እንመጣለን የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰማ የማይመረምር ሁልጊዜ ያለምን ተስፋ የሚያዳምጥ ሰው ነፍሱ የባዘነሽ ናት የተቀበዘበዘች ነፍስ ነው ያለችው ቃሉ ጆሮ ውስጥ እንዲገባ ይፈልግም ማዳመጥ የሚፈልገው ያለም የሆነውን ሁኔታ ነው ክርስቲያን ግን እንደዚህ አይደለም ማወቅ መጥፎ ነው አይደለም ነገር ግን በመጀመሪያ ስለ መንግሥተ ሰማያት ጣአመ መንግሥተ ሰማያት ምን እንደሆነ የማልፎን መንግሥተ ሰማያትን ይመረምራል የቤተክርስቲያንን ነገር የነፍሱን ነገር የህይወቱን ነገር የክርስቲናውን ነገር የሃይማኖቱን ነገር የልጅነቱን ነገር እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ ሰይጣን እንዳይቀማው ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ሁልጊዜ ማሰብ አለበት ስለዚህ እንደዚህ አደረገ እንደሆነ እግዚአብሔር ይመለስለታል ይመለስለታል እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል አለው ልጅ ይለዋል እጁን ዘርግቶ የሚቀበለዋል ስለዚህ የተከላይማኖት አምላክ እግዚአብሔር እርሱ ይታደገን ጸሎታችን ይቀበልልን መቸም እርሱ እንደሚፈልገው መሆን አልቻለም ነገር ግን ከኛ የሚጠበቀው አንተ አድርግልኝ ይያሉ መለመን ብቻ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማራጅነት አይልሄን ወሰባት ለእግዚአብሔር መምህር ግርማ ከበደ ይባሉ ነበር ይሄን መልእክት የጻፉት ገብረ እግዚአብሔር በክርስቲና ሰማቸው ይሄንን በአውደ ምረት ላይ አስተምረውት የነበረው ነበር በጊዜው በህይወት ሁሉም እግዚአብሔር አምላካችን በቀደሙ ማህበር በቀደሙ የቅዱሳን አባቶቻችን በእናቡነ ተክለሃይማኖት ማህበር በቅዱሳን በጻድቃን በሰማታት በእነዚያ ማህበር እንዲደምርልን ነፍሳቸውን የመዳንያለም ፈቃዱ ይሁንልን እኛንም የሰማኑ በልባችን አሳድሮ በሃይማኖት ጸንተን በመግባር ቀንተን ሐዋርያትን በአጽናፍ ዓለም ጻድቃንም በገዳም መላእክትን በጽራሃርያም ነቢያትን በትንቢት ያጸና አምላክኛንም ሰማታትን በደም ያጸና እኛንም በሃይማኖት በመግባር አጽንቶ ሱ የሚወደውን የሚፈቅደውን መልካም ስራ እየሰራን ከምንም ነገር በላይ ደግሞ በሃይማኖት ስንኖር ራሳችንን ምን መረምርበት አንዱ በጸሎት መትጋስ ስለሆነ በጸሎት ቆመን አምላካችን የሚወደውን ህይወት ኖረን ያች መንግስቱ ለሞረስ እንዲያበቃን የጸሎት ሰዎች የጸሎትን ሀብት እንዲያድልን ፈቃዱ ይሁንልን ስለምንም ነገር ስለምንም ነገር አምላካችንን እናማክረዋለን ከሱ ጋር እንነጋገራለን እሱ እንደጅን ጠናለን ምንም ኃጢያተኞች ብንሆን ኃጢያተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ አይምረኝም አይባልም እግዚአብሔር ማሃሪ ነው እኛ ብቻ የሚመለስ ልቦና ቀድም እንዳልነው የትህትና ልቦና እሱ ያደርግልኛል የሚል ልቦና ይዘን ከቀረብን እንደ መዳን ያለም ቅርብ ማማን አለ ከሱ በላይ ስለማን ይነግሩታል ስለዚህ ምንም ብንዝረከረክ ምንም በፊት እሱ የሚወደው ነገር ባናደርግ የእሱ አምላካችን ለምን ኃጢያት ሰራ ለምን ኃጢያት ሰራ ሳይሆን ለምን አልተመለስክም ነውና ኃጢያት መቸም በእያንዳንዳችን ይወጡስ በተለያየ መልኩ የደረጃው ይለያያል እንጂ መጣብናል ሁላችንም እንፈተናለን በዚያ ፈተና ውስጥ ግን አምላካችን ደይጠንተን በልባችን ጉልበትን በርከን ይቅርታን ከጠየቅን ከልብ ከሆን እግዚአብሔር እሱ በቸርነቱ ይቅርታውን ሰራ ያደርግልናል ፈተናችንን ፊለፊት የእግዚአብሔርን ቸርነት ካድማስ ባሻገር ያደረግን ነው የተፈተነውኛ ፈተናችን ፊለፊት የሚያመጣብን እንዲያብሎስን አታሸንፈኝም በዚህ ሰውነት ላይ ሊያዝ የሚገባው የፈጠረኛ አምላኬ ነው አንዱ የድንግል ማርያም ልጅ ይያልን እያማተብን እንዳቅማችን እየተዋጋን ወደሱ የምንቀርበበትን አቅም እንዲሰጠን ነው መለመን ያለብን ሰው ወደ ራሱ ከተመለከተና እኔ በደለኛ ነኝ ካለ የሌላውን ኃጢያት የሚመለከትበት አቅም ማይኖረውም እግዚአብሔር አምላካችን አሁን የሚቸርነው ስራ ይስራልን ከጸሎት ጋራ በተያያዘ መቸም ስንቱ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ቁም ነገሮች እንዲ በተለያየ ጊዜ እየተመለሰን ስናይ የበለጠ አምላካችን እየተማጸን እንደዚህ እየጠናን እናወራለን የጸሎት ጥላት እጅግ በጣም ብዙ ነው ድካም የሥጋ ድካም አለ ወይም ደግሞ በጸሎት ላይ ቆመን ለጸሎት ለምናስበት ጊዜ ሐሳብ ያይሰበሰብልኝ ብትወውስ እንደው ዝምብዬ እንደው ዝብርቅርቅ ከሚልብኝ ብለን እንተዋዋለን ጸሎት በምን መልኩ ሐሳብ እንኳን ባይሰበሰብ ማቆም አይገባም ከዚህ በፊትም ተነጋግረንበትል ቆመን የቆምን የቆምነውን ቁመት እንኳን ተመልክቶ መዳን አለም ይቅር ይላል ይሄንን እንደዋደራ ሁላችንን በቸርነቱና በእምረቱ ለዚህ ያደረሰን አምላካችንን በመናውቀው ጸሎት ማረኝ ይያል ብርክክ ብለን መለመንን ደጅ መጥናትን በተለይ ለሀገራችን ለወገኖቻችን ለህዝባችን ደጉን ሰላም ጊዜ እንዲያቀርብ መማጸን አለብን ይሄን ነው ባጭሩ ለመጠቆም ለዛሬ ጥሩ የጸሎት ጥላት ብለን ሁለተኛውን ክፍል ከአመት በፊት የቀረበውን ሁለተኛውን ክፍል ነው ያደረሰናችሁ ምንም እንኳን ሁለተኛ ክፍል ቢሆን በውስጡ ብዙ መልክቶች ስላሉት ይሄን ነው መልክት እግዚአብሔር አምላካችን በልባችን ጸላ ጽፎ ለመለወጥ ለፈሬ እንዲያدرسልን ኢየሱ የመዳን ያለም ፈቃዱ ይሁንልን ሌላው እንደው ባጭሩ በዚሁ ላይ ለመጠቆም ምንወደው ነገር ምንድነው ጸሎት በመናደርግበት ጊዜ እንደው ካቅማችን በላይ አጠገባችን መጻፍ እንኳን ከሌለ እንደው አደራችን በስልክ ጸሎት ማድረግ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ጸሎት በመናደርግበት ጊዜ ቢያንስ መጻፍቶችን سنይስ እንሰማቸዋለን መጻፍቱን ገልጠና ነባለን ቃል እግዚአብሔር እዛው ውስጥ አለና ስልክ ግን መቸም አንዴ እንደው እንዳልኳችሁ አጠገባችን መጻፍ ከሌለ ቴክኖሎጂ ባፈራው ነገር እንጠቀም እንደሆነ እንጂ የሚበልጠው ያ መጻፍ የተጻፈበት 
በፊደል የተጻፈው በጃችን ያለውን ምን እንሳለሙ ምን እንተሻሸው የጸሎቱ መጻፍ ነው ስራሱ ኃይል አለውና አጋንንትን የሚያርቀ ኃይል አለው በእውነት ውስጥ የተጻፈው የቃል እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነውና በዛ ብናደርገው ይበለጠ አሁን ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያኑን በመንቆም በጊዜ አንዳንዶች ስልካቸውን ከፍተው ነው በስልክ ጸሎት ያደርጋሉ ይሄ አይገባም ያውም ቤተክርስቲያን ኖሮን ቢያ ብናጣንኳል መጻፍ እዛ አሁሱን ብለን ተቀበለን ወይም አይጣፋን ቤተክርስቲያን ውስጥ እና ጠይቀን ጸሎት ከጨረሰን በኋላ መመለስ ነው አለ በለዚያ ደግሞ በጃችን በኪሳችን በመኪናችን የጸሎት መጻፍ ማያዛልብ አገር ቤት ስንሄድ የጸሎት መጻፍ ነጠላ አምጡልን ማለት ነው የሚገባው እንጂ ነው ሌላ ሌላው የሚበላ የሚጠጣው ነገር እንደርስበታለን የነፍሳችንን ጉዳይ ከዚህ ከትንሹ ነገር እንኳን ማሰብ ስለለብን ማለት ነውና አደራ በዚህ መልኩ እንደው እንደው አንድ አንድ የፈተና ይሆነብን ነው በዚህ በተለያየ የጥያቄ ስለምንጠየቅም ስለሆነ ማለት ነውና የመጽሐፍ ልምድ መኖር አለበትና በዚያ መልኩ እንድንናደርገው ነው አዎ ካጣን ምን ይደረጋል ካልሆነ ግን ጸሎት መጽሐፍ ይዘን በስነ ስርዓቱ አደግ ድገን ቆመን አሁን ባለፈው ስለመከናነ ባንስተን ነበርና አደግ ድገን ቆመን ቤታችን እንኳን ጸሎት ስናደርግ በስነ ስርዓቱ ነጠላ ልብስን እንኳን በስነ ስርዓት ቆመን ያንተ ተናያየ ነው እግዚአብሔር ወደ ልዕልና ወደ ሚወዳት ክብር የሚያደርሰንና ይሄንኑ እንዳንዘነጋ ወደ እግዚአብሔር ፊት በቆምን ጊዜ ማን ፊት እንደቆምን ይያሰብን ማን ነው ፊት ለፊት የቆመው ማን ናት እሷ እናቱ መብራሃን እሷ ፊት እንኳን እሱ ፊት እሷ ፊት እንኳን መቆም የምንችልበት አቅም እንኳን አይደለም በእውነት ንጽህናዋን ንጽህናችን ቅድስናዋን ቅድስናችን አድርገን ነው በቸርነቱ ስለሷ ቃል ኪዳን ይያለ ያቆመንና እኔ አንተ ፊት የሚቆም ስራ የለኝም ቅዱሳን ፊት እንኳን ነተክላይማኑት ንጻደቁ አባታችን ፊት የሚቆም ነገሩን ፈስቅዶስ ፊት የሚቆም እንኳን ስራ የለኝም ግን ቸርነት አቆመኛል እንደ ቸርነት ማረኝ በቃ ማረኝ ይያሉ ይቅርታውን ይሻቱ በተተና ሆኖ በእምነት እየታገዙ እግዚአብሔር መለመን ያስፈልጋል ለማለት ነው በባጭሩ ለመጠቆም ይhall ነው ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በልናችን ጨምር በዩቲዩብም ሆነ በፌስቡክ የምትከታተሉ እንግዲህ መራገብራችንን በተለያየ መልኩ ለሌሎች ይዳረሰን ምችም ብዙዎች ነው ያለ ነው በዚህ በአለም ውስጥ ተበተነ ያለ ነው እንዳደረሳችሁ ሌሎች አዳርሱ ምችም ቃል እግዚአብሔር አይጠገብምና ከዚህ በለጠም ደግሞ ህይወታችንን የሚታነጽበት ነገር ስለሌለ ኦርቶዶክስ ሀይማኖት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንም ደግሞ በእውነት ቤቷ ሙሉ ስለሆነ በተለያየ መልኩ ያው መድረኮቿን ዘርግታ ያስተማረችን ነውና በዚህ መልኩ እንድንማማር ያስፈልገናል አምላካችን አሁንን በቸርነቱ የውላችንን መጨረሻ ያሳምርልን ያገራችንም ክፉን አርቆላት መልካሙ ደጉ እንዲያቀርብልን የቅዱሳን አምላክ የቅርታውን ስራ እንዲያበዛልን ፈቃዱ ይሁንልን ዲያቆን ጥበብ ማሞ ነበርኩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሄን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስኩ ያሉት ከወንድም የከሰራ ፍል ጋራ እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን በልባችን ጸላ ጽፎ ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርስልን የቀጠሮ ሰዎች እንዲለን ፈቃዱ ይሁንልን ሰብስክራይብ በማድረግ ፌስቡክንም ሆነ ዩቲዩብን ከናንተ የሚሆነው ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እኛ ከሁሉም ይበልጥብን የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓቷ ቶፊቷ ይህ ነው እና እንድንማማር ሁላችንም ተያይዘን መንግስቱ እንድንወርስ ከሚደረግ ጥረት አንጻር ነውና በዛ መልኩ እንድታይውልን የበለጠ እናንተ ለሚያደምጡሉ እንድታደርሱልን ይቆየን በሚቀጥለው በሌላ መራገብርን እንመለሳለን ለመራገብርን እንመለሳለን ለመራገብርን እንመለሳለን